നമസ്കാരം ഞാൻ അനീഷ് എക്സൽ കോളേജിലെ ബയോളജി വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ഉദ്ദീപനങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ഉദ്ദീപനങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും അത് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ന്യൂറോൺ സ്ട്രക്ചർ ന്യൂറോണിന്റെ ഘടന ദൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ സിനാപ്സസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെറിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നാഡി വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ പെറിഫറൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിന്റെ സംരക്ഷണം ദൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദി പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് തലച്ചോറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും ധർമ്മങ്ങളും ദൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇറ്റ്സ് പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് സുഷിംനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അതിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് അതേപോലെ തന്നെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ദൻ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസസ് എപ്പി ലപ്സി നാടി രോഗങ്ങളിൽ അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺസ് അപസ്മാരം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് അറിയുന്നതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എന്തറിയണം ഒരു ടേം അറിയാനുണ്ട് സെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു ടേം അറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്നേക്ക് കൊടിയ വശമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നല്ല കടിച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകുന്ന ഒരു സ്നേക്കിനെ കാണുന്നു കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്നേക്കിനെ കണ്ടപാടെ നമ്മൾ എന്താ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നൂലേ ഇത് കടിച്ചാൽ നമ്മൾ ചത്തു പോകും ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നില്ലത് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സെൻസേഷൻ ആരെ കൊണ്ടാ നമുക്ക് ഉണ്ടായത് സ്നേക്കിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇത് കടിച്ചാലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ തിരിച്ചറിവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടും ആ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാമ്പ് കടിച്ചു കൊല്ലൂലേ അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടത് കൊണ്ടല്ലേ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലല്ലോ ആ കാണുന്നതിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി പറയുന്ന ടേമാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ച ആ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയത് ഈ ബോധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ നമ്മള് പാമ്പ് കടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടണം എന്നല്ലേ ബോധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാം സ്റ്റിമുലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് സെൻസേഷൻസിന് എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക അതിനെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് എ ഫീലിംഗ് ഓർ അൻ അവയർനെസ് ഓഫ് എ മെന്റൽ ഓർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ഓർ അൻ അവയർനെസ് ഓഫ് എ മെന്റൽ ഓർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ബോധം അതിനെയാണ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്ടാവും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ചൂടില്ല വസ്തുവിൽ തൊടുന്നു ചൂടില്ല വസ്തുവിൽ തൊടുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കൈ പിൻവലിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ
അതാണ് സെൻസേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം പറയാനുള്ളത് സ്റ്റീമുലൈ അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി സ്റ്റീമുലൈന നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വട്ട് ഈസ് സ്റ്റീമുലൈ ആൻഡ് ഹൗ കാൻ വി ഡിഫൈൻ ദിസ് സ്റ്റീമുലൈ സ്റ്റീമുലൈൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ദീപന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്റ്റീമുലൈന നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഈ വോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റീമുലൈ ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഈ വോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റീമുലൈ ജീവികളിൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണങ്ങളെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ജീവികളിൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നു ഉദ്ദീപനങ്ങൾ പല തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ടച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ലൈറ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ ബോഡീന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിപ്പം വിശപ്പ് അതേപോലെ മർദ്ദം അങ്കി പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലും സവിശേഷമായ കുറച്ച് കോശങ്ങളുണ്ട് ഈ കോശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ്വിപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലും സവിശേഷമായ കുറച്ച് കോശങ്ങളുണ്ട് എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയാം ഇവ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് വട്ട് ഈസ് സ്റ്റിമുലൈ അതുപോലെ സെൻസേഷൻസ് റെസ്പോൺസസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ആ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ഏതാണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്താണ് റെസ്പോൺസസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആ പിക്ചറും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഓക്കെ